మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలయంలో ఉన్నాం ఆలయంలో పదకొండవ వార్డు అభ్యర్థి చిరిక శ్రీనివాస్ బీజేపీ నాయకుడు బీజేపీ నుండి పోటీ చేస్తున్న పరిస్థితి గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఓ కళాకారుడిగా ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ అయిన వ్యక్తి అదేవిధంగా ఒక కార్మికుడిగా బీజేపీ సీనియర్ కార్యకర్తగా కూడా ఇక్కడ ఆలయంలో ఉన్న పరిస్థితి ఉంది పదకొండవ వార్డులో ప్రచారం చేస్తున్న క్రమంలో వారికి వస్తున్న విజ్ఞప్తి ప్రజల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తులు ఏంటి సమస్యలు ఏంటి ఆ పదకొండవ వార్డులో వార్డులో ఉన్న సమస్యలు ఏమేమైతున్నాయి ఏమే ఏమని చెప్పి హామీ ఇస్తుంటూ బీజేపీకి అనేది ప్రత్యక్షంగా వారిని ఆడి తెలుసుకుందాం సీన్ గారు నమస్కారం నమస్కారం అన్న ఆల్వే అదేవిధంగా నా పేరు చిరిగ శ్రీనివాస్ పదకొండవ వాడు బీజేపీ అభ్యర్థిని నేను ఆలేరు ప్రజలకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ పదకొండవ వార్డు నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా ప్రజలు నన్ను ఆదరిస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కాలికి గజ్జగట్టి పాటవాడి ఉద్యమంలో మమేకమై ప్రజలతో పనిచేశాను కార్మిక నాయకునిగా కార్మికులతో పనిచేశాను విద్యార్థి నాయకునిగా ఉన్నాను అదంతా ఈ ప్రాంత ప్రజలు నన్ను కాలినడకతో తిరుగుతున్న నన్ను చూశారు కాబట్టి ప్రజలు వారికి అడిగినా కొద్దీ వాళ్ళ స్పందన తమ్ముడు మా ఆశీర్వాదం మీకే ఉంటుంది ఆశీర్వాదాల కోసం మేము అడిగినప్పుడు పూర్తి ఆశీర్వాదం మీకు ఉంటుందని అక్క చెల్లెలు అన్నాదమ్ములు పదకొండవ వార్డులో సినన్న మా ఆశీర్వాదం నీకు ఉంటుందని చెప్తా ఉన్నారు అది నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్నటువంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు పెడుతున్నటువంటి పథకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది పదకొండవ వార్డులో మమ్మల్ని గెలుపుకు నాందిగా పలుకుతాం ఆ వార్డులో అనేక సమస్యలు పేరుకుపోయి ఉన్నాయి గతంలో వార్డు సభ్యులుగా రెండు మార్లు మూడు మార్లు గెలిచినటువంటి వ్యక్తులు తాత్కాలికంగా ఎన్నికల ఎన్నికల ప్రయోజనాల కోసం ఇచ్చిన హామీలే తప్ప గెలిచిన తర్వాత ఆ వార్డులో తిరిగిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు కారణంగా పక్కనే మోరీలు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ కింద గట్టిన శిథిలావస్థలో చేరుకుని మురుకు కూపాలుగా మారి దోమల బిడతతో అనేక మందికి ఈ మధ్యన డెంగ్యూ రోగాలు కూడా వచ్చి జ్వరాలు వచ్చి ఒక్కొక్క తల్లి ఇంటిని డబ్బులు వెచ్చించలేక అనేక ఇబ్బందుల పాలైపోయారు మేము గెలిస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కొత్త మున్సిపాలిటీలకు అమృత్ పథకాన్ని ఏదైతే ఉందో కేంద్రం డైరెక్ట్గా నిధులు ఇచ్చే పథకం ఆ పథకాన్ని అమలు పరిచి ఆ పథకం ద్వారా వేలాది కోట్లాది రూపాయలు ఈ ప్రాంతానికి మళ్లించి పదకొండవ వార్డులో ఉన్నట్టు అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తాం సీసు రోడ్లు కావచ్చు మురికి కాలువలు కావచ్చు డ్రైనేజ్ కావచ్చు అదేవిధంగా అక్కడ పక్క ఇల్లు నిర్మాణం కోసం డబుల్ బెడ్రూమ్ కేసీఆర్ కట్టలేని కారణంగా ఉన్నది కాబట్టి మున్సిపల్ అయింది కాబట్టి ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఆ బ్యాంకు ద్వారా రుణాలు ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తున్న రుణాలు ఇచ్చి వాళ్లకు పక్కా ఇల్లు నిర్మించడంలో ముందుంటాను తెలియజేసుకుంటూ పదకొండవ వార్డు అక్క జిల్లలకు అన్నదమ్ములకు విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నాం మీ అమూల్యమైన ఓటు భారతీయ జనతా పార్టీకి వేసి గెలిపించండి ఎవరికో ఓటేసి ఇంకొకరిని యుద్ధం చేయమంటే యుద్ధం కాదు కాబట్టి యుద్ధంలో పోయే వీరునికే కత్తి చేతికి ఇస్తే యుద్ధంలో వి విజయం సాధిస్తాడు మన సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అయితే అని తెలియజేసుకుంటూ మీ యొక్క అన్నదమ్ములుగా మీ యొక్క గెలిచిన తర్వాత చిలిగేసిన అనే నేను గెలిస్తే మీ కాలుకి చెప్పు ఏ విధంగా రక్షణగా ఉంటుందో ఎల్లప్పుడూ మీకు రక్షణగా ఉంటూ మీతోనే ఉంటూ మీ తోడుగా ఉంటూ మీ సమస్యల్లో మాటల్లో పాటల్లో ఒక గలాన్నిగా ఉంటూ పనిచేస్తానని తెలియజేసుకుంటూ అన్నదమ్ములకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను మీరు మంచి కళాకారుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో బ్రహ్మాండంగా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడం కోసం అనేక పాటలు రా స్వయంగా రాసి పాడిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్రజలకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉన్న లోకల్లో నీ లోకల్లో పదకొండవ వాళ్ళలో ఉన్న సమస్యల మీద ఏమన్నా ప్రజలకు పాట రూపంలో కానీ ఇంకేదో రూపంలో కానీ మీరు పాడగలరా ఏమన్నా అన్న పదకొండ వాడు పరిస్థితుంటే దుఃఖమే మిగిలేదు మాకు కన్నీరు తప్ప ఏం మాట రావట్లేదు ఏ పాట రూపంలో పాడితే బాగుంటుంది మీ పాటనై వస్తున్నా అని వాళ్లకు కథం కథం కలుపుతూ వాళ్ళతో నడుస్తూ ఈ వార్డులో సమ పేర్కొపోయినటువంటి సమస్యల మీద మేము ఒకటే ఒక మురికి కూపాలుగా మారిపోయారా పదకొండవ వాడు అది ఎన్నెలు వేసిన గొంగడి అక్కడ నిలిచిపోయే తీరు ప్రజలు ఓటేసితే పక్కన కినలు ప్రజలు ఓటేసితే గద్దెన కినలు ప్రజా చేమాన్ని మర్చిపోయినారు మురికి కూపాలుగా మారిపోయారా పదకొండో వాడు అది బీజేపీ గెలిస్తే తీరురా మీ కష్టాల గోడు అది బీజేపీతోనే తీరురా మన కష్టాల గోడు
ఓకే ఇది మన తిరిగే శ్రీనివాస్ గారు మంచి కళాకారుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో బ్రహ్మాండంగా పాఠాలు పాడి ప్రజలను చైతన్యం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడం కోసంలో భాగంగా ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తిగా పదకొండో వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమస్యల మీద పాటలు పాడుతూ ప్రజలను చైతన్యం వేస్తూ తన వైపు తిప్పుకుంటూ తన నోటు వేసి గెలిపించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు చూద్దాం మరి ఎన్నికలలో ఏ విధంగా ఉంటుందో ప్రజలు ఏ తీర్పు వెలువరిస్తారు అనేది మనం వేచి చూద్దాం